بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں پیزے کی ریسپی جسے ہم ڈائریکٹ پین میں بنائیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیزا بنانے کے لیے ہم دو بنائیں گے جس کے لیے ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ اب اس میدے میں ہم ڈالیں گے انسٹنٹ ایسٹ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ساشے والا ہے میرے کسی ویورز نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ پلیز مجھے خمیر کے بارے میں بتائیے تو یہ جو ہے وہ انسٹنٹ ایسٹ ہے اسے بغیر آپ ایکٹیویٹ کیے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ڈالیں اور یہ میرے پاس ایک اور ایسٹ ہے اس کو آپ ڈیزولف کر کے پہلے ایکٹیویٹ کرتے ہیں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں تو چلیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک جائے کا چمچہ تقریباً انسٹنٹ ایسٹ کا یہ ایسٹ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا آرام سے جسے خمیر کہتے ہیں ساتھ ہی نمک شامل کریں گے ہم اس میں ایک چائے کا چمچہ پاؤڈر شوگر کا استعمال کریں گے ہم یہاں پہ ایک کھانے کا چمچہ ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں پاؤڈر ملک جو کہ دو کھانے کے چمچے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں نیم گرم پانی ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اسموتھ سا ڈو تیار کریں گے اب ہم اس کو ہاتھوں سے گوندیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اس میں اور ایک اسموتھ سا ڈو بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا پانی کا کم استعمال کیا ہے تقریباً میں نے یہاں پہ ڈیڑھ سو ایم ایل پانی کا استعمال کیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ پگھلا ہوا مکھن آپ چاہیں تو اس میں تیل بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس ڈو کو مکھن ڈال کے اتنا گوندیں گے کہ یہ اس میں اچھے سے جذب ہو جائے اور اس منہ سا ہمارا ڈو بن جائے تو دیکھیں ہم نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے گون لیا ہے اور یہ ہمارا ڈو بن کے تیار ہے اس کو اب ہم رائز کر لیں گے تو تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے جب تک یہ ڈبل ان سائز نہیں ہو جاتا جب تک کے لیے ہم اس کو رائز کر لیں گے تو اس کو ہم نے کور کر دیا ہے اور رائز ہونے کے بعد ہم اس کا آگے کا پروسیس کریں گے اب تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہمارا یہ ڈو رائز ہو چکا ہے اور سائز میں بھی یہ ڈبل ہو چکا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں کافی جلدی سے یہ رائز ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو اس طریقے سے پنچ ڈاؤن کریں گے اور تمام ایئر کو نکال لیں گے اب یہاں ہم نے پین لیا ہے جس کا سائز ہے ون بائی ٹوینٹی ایٹ سینٹی میٹر جس میں ہم اس پیزے کو بنائیں گے تو تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں اس کو گریس کر لیں گے اس سے اور اب ہم نے اس پین کے مطابق ہی ہم نے پیڑا نکال لیا تھا اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ہی اس طریقے سے پھیلا لیں گے اب اس پیزے کی بیس کو ہم نے اس طریقے سے پھیلا دیا ہے اور ایجز کو ہم نے اس طریقے سے تھوڑا موٹا رکھا ہے اب ہم اس کو پرک کر لیں گے فوک کی مدد سے تو پیزے کی بیس کو ہم نے اس طریقے سے پرک کر لیا ہے اب ہم اس پہ لگائیں گے پیزا سوس اور یہ میری ہوم میڈ پیزا سوس ہے جس کی ریسیپی میرے چینل پہ آلریڈی موجود ہے سوس کا میں آپ لوگوں کو لنک دے دیتی ہوں ڈسکرپشن باکس میں اور آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اور بنا سکتے ہیں گھر میں تو اس کو ہم اس طریقے سے ایونلی اسپریڈ آؤٹ کر دیں گے تمام ہم نے پیزا سوس کو اس طریقے سے لگا دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے موزریلا چیز جو کہ میری ہوم میڈ ہے اس کو میں نے اس طریقے سے شریٹ کیا ہوا ہے اور اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ موجود ہے اور اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں دیتی ہوں آپ اس کو لاک ڈاؤن میں آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اسٹور کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس طریقے سے ڈال دی ہے موزریلا چیز اب ہم اس پہ تھوڑی سی چڈر چیز ڈالیں گے تو چٹر چیز اور موزریلا چیز ہم نے دونوں ڈال دی اب ہم اس میں لیفٹ اوور ہماری چکن ہے یہ تکا بوٹی تو یہ میرے پاس گھر میں تھی تو میں اس کو اس طریقے سے لگا رہی ہوں اب ہم نے یہ تکا بوٹی کو اس طریقے سے رکھ دیا ساتھ ہی ہم ڈالیں گے پیاز کے اس طریقے کے لچھے جس کو میں نے باریک باریک کاٹا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے شملہ مرچ اس کو بھی میں نے اس طریقے سے جولین کٹ میں کاٹا ہوا ہے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے موزریلا چاڈر چیز تھوڑی سی اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے اندر بلیک آلوس آپ کے پاس جو گھر میں موجود ہو آپ وہ اس میں لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑے سے گرین آلوس بھی ڈالے ہیں اور اب ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر سرکے میں بھیگی ہوئی ہری مرچیں جو کہ میری ہوم میڈ ہیں تو یہ میں گھر میں بنا کے رکھتی ہوں جس کی ریسیپی ان میں ضرور دوں گی اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں جولین کا ٹماٹر جس کے میں نے سیڈز نکال دیے تھے اور اس طریقے سے لمبا لمبا سا کاٹ لیا تھا تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا موزریلا چیز اور چڈر چیز اس طریقے سے اور اس کے اوپر اب ہم اسپرنگل کریں گے تھوڑا سا اوریگینو تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں اور آخر میں ہم چکن کی بوٹیوں کو اس طریقے سے رکھ دیں گے ٹاپنگ کے لیے تاکہ تھوڑا سا انہینس لگے گی تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا موزریلا چیز ڈال دیتے ہیں
फिर आप इसको बेक कीजिएगा मैं इसको डायरेक्ट स्टोव पर पका रही हूँ क्योंकि इसका पेंदा जो है वो थोड़ा भारी है तो इसको हम कवर कर देते हैं शुरू के तीन मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और थोड़ी सी स्टीम बन जाएगी तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर मतलब दम वाली आँच पर बिल्कुल पकाएंगे तो इसको अब हम कवर कर रहे हैं और आँच को हम खोल देंगे और इस सुराख को जो है वो हम सील कर देंगे अलमोनियम से तो इस पर आप आटा लगा दें या कोई भी ऐसी चीज़ रख दीजिए जिससे इसमें से स्टीम ना निकले अब तकरीबन तीन मिनट के बाद देखें इसमें काफ़ी अच्छे से स्टीम बन चुकी है इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे तो फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे दम वाली आंच कर देंगे और इसको हम तकरीबन आठ मिनट के लिए कुक करेंगे अब तकरीबन 10 से 11 मिनट के बाद ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार है और देखें इसकी चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है और इसको हम उतार लेते हैं चूल्हे के ऊपर से और इसको हम काट लेंगे और इस तरीके से हम काट के इसको निकाल देंगे आप इसका रिज़ल्ट देखिए कितना बेहतरीन सा बनके तैयार हुआ है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा अगर आज की वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए चैनल पे मेरे नए हैं फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इन शाफ़